Isa mtazamaji ikiwa ni dakika takriban 17 zimesanzuka baada ya saa moja alikwishaivalisha nguo awamu ya kwanza ya kuzacha Big Gladys Mungai ambaye leo tunamkaribisha ndani ya mpango mzima wa kuzacha sasa juu leo atapambana na Mali ama atapambana na Abdalla Mambo mimi kupambana na Kamche Menza lakini yote mtazamaji tisa kumi likomba baadaye baadaye kwenye mduara maliwaza tutakuwa tunapigia mbizi swala zima tunauliza hii leo mtazamaji je dini na ukabila ni kigezo cha kujifungamanisha ndani ya mapenzi yote tisa mtazamaji karibu kwenye awamu ya pili ya mpango mzima wa kuzacha mambo bayana jina langu naitwa Rashid Mumkondo baadaye tutakuwa tunaongana naye Abdullah Mambo na Bi Maliwaza lakini ndani ya studio hii leo tuna mgeni Bi Fanis a flavor Bi Fanis a favor ambaye anatoka kule mjini Mombasa na mtazamaji Uh, wanasema siku zote wazungu disability is not inability ye atatupambia kwamba eti ulemavu sio kuweza mm -mm, wale mavu pia mtazamaji wanaweza atatupatia safari yake ili kuwa vipi ikawaje je ni kweli kwamba mtu akiwa mlemavu hawezi kufanya iki wala kile alafu vile vile pia namuona hapa na vitabu na vile vile pia ni mwimbaji na wewe pia mtazamaji kama una uh, ulemavu wowote ukimsikia ukimtazama utajifunza mawili matatu angalau utaacha kuka na kigari pale barabarani utaacha kuomba kujidunisha kwa sababu hata wewe unaweza bila kupoteza nukta sekunde wala dakika mambo bayana inaanza bifanis karibu sana na asante sana nashukuru umeamkaje asubuhi ya leo Nairobi naona baridi imeanza huko kwetu huko kuna baridi sana lakini nashukuru Muunga ametuwezesha tuko wazima ndio ya tumejana kibali ya bwana Mombasa mm -hmm. mm. kuko vipi waishi Mombasa ama ah naishi Maria Khan Maria Khan wewe niko kilifika huko ah na mimi leo nitoka hapa pia nda zangu Maria Khan ah tuenda sote alafu nitashuka pale kokotoni pale kokotoni oh. <laughs> <laughs> basi nikazonzo <laughs> Yeah, yeah, kazonzo kazonzo kula. Yes. Baba be funny is kwamba ukutasa liko ule anayekutazama. Mm. Hebu tueleze tu wewe ni nani na wajishughulisha na nini? Ah uh, mimi naitwa Bifani tulivyosema Fever. Mimi ni mwalimu nafunza Kiingereza na fasi ya Kiingereza kwa shule ya upili ya Moi Girls Kazonzo ni Extra County School iko pale Kilifi County. Yes. Na pia kwa neema ya Mungu mimi ndo mwalimu mkuu wow. kwa hiyo shule. Yeah. <laughs> <laughs> Nashukuru Mungu. Kwa hiyo leo unazungumza na mwalimu si mwalimu tu lakini mwalimu mkuu mm -hmm. yes labda bifani sa hii safari yako ya ulemavu ilianza vipi pengine umezaliwa hivyo ama yeah. pengine ni ajali ulipata asi ajali mimi nilipozaliwa kwa mamangu babangu anaitwa Frederick Nyango Dual na mamangu anaitwa Joanna Nyango Dual mm -hmm. nilipozaliwa Uh, nilizaliwa na miguzi kwa club fit mm -hmm. so nilipozaliwa na club fit nikaiwa kujaribu kunipeleka hospitali zinyooshwe haikunyooka mm -hmm. so ikabidi niishi na hiyo hali wazazi wangu wakawa wamekubali mm -hmm. lakini kule webuye tulipokuwa tunaishi babangu alikuwa anafanya pale webuye pan paper mills mm -hmm. uh, kuna father anaitwa father Thomas McGrath mm -hmm. akona hii condition ya miguu yangu akaona nilikuwa na nasumbuka sina viatu vya kuvaa so akasema atanigoja basi niwe mkubwa kiasi alafu ata ni convince niende nione flying doctor service so akaja Kenya ndio mimi nikaenda akaniconvince tukaenda uh, hospitali moja kule Nyabondo iko kule Nyanza Ndiyo. so ndio nikaenda nikafanywa operation nikamwona na flying doctor service itanichukua tu majuma mawili alafu nitakuwa nimepona so tulipofika pale nikaenda siku ya kwanza nikafanywa mguu wa left 13 hours hata mamangu alikuwa amekata tamaa akakuja huko kuwauliza kwa theta kwani ni vipi mtoto wangu Mm. Alafu siku ya pili ndo nikafanywa ya mguu ya right 8 hours. Mm -hmm. So in, uh, mimi hizo 2 weeks nikabidi nitakuwa nimepona lakini ikabadilika 2 years. Mm -hmm. Nimefungwa miguu kule juu. Unajua sasa ilikuwa ni tungangane ile damu chafu isichanganyike na ile. Tunajua mimi miguu yangu iko tuna kasoro hapa Ndiyo. chini. Ndiyo. So ikawa nikikae nikizipofungwa niki, miguu kule juu basi inamaanisha kwamba damu chafu kichanganyika na safi takatu. Mm -hmm. So nikawa bedridden for 2 years. Mamangu alikuwa kuna mtoto mchanga ndugu yangu ngomba pia ni mwalimu anaitwa Mr. Kevin uh -huh. na pia ni mchungaji kule Kilifi. Uh -huh. So ikabidi aende nyumbani. Mimi nikawa tu kwa hiyo rikangu nikabaki hospitali peke yangu. Uh -huh. So nikaishi hapo hivyo miaka miwili. Uh -huh. Halafu sasa kitu ambacho ilitendeka ni kwamba hivyo vidonda. Uh -huh. Uh, unajua sasa migui ka develop vidonda sasa hivi vidonda ndio kanifanya nikaishi hospitali hizo miaka tatu sasa mm. sasa tangu ufanywe hayo yote kwa sasa hali yako iko vipi 
sasa unajua nime naweza sema uponyaji wangu umeenda with time nimepona nimepona tu with time ndio yeah. nilipokuwa pale hospitali ikabidi nianze kutembea na wheelchair kwa sababu nilikuwa siwezi kutembea yeah. so nasukuma na wheelchair alafu nikiwa nimewekwa plasters ikabidi zitolewe vidonda vianze kutibiwa mm-hmm. baada hapo ikabidi sasa nianze kutembea na zile crutches mm-hmm. na zile vichuma viatu vya vichuma Chuma, so nikaendelea hivyo kafika mahali miguzi kazi zimeanza kukua strong tena mm-hmm. So nikawa natembea na zile viatu zile viatu vile vya vichuma mm-hmm. alafu na hizi elbows. Mm-hmm. So ndo wazazi wangu wakaona na Father Thomas Magrave, hey, miaka zimeendelea kuenda. Unajua mm-hmm. sasa miaka mitatu sasa sijaenda shule tena. Mm-hmm. So wakasema either nirudi huko webuye niende we, webuye AC kwenye nilikuwa nasoma ama niende Lugulu boarding. Mm-hmm. So katika hiyo harakati uh, tukaona nikienda boarding nitateseka. Jua kuna mtu ataniangalia huko na unajua you know, boarding ni watu ni kila mtu ako sawa. Ndio pia hii primary ilikuwa ni mipi kangu niko kasoro. So, mimi nikaamua tukaenda webuye, si lakini nilipotoka hospitali unajua sasa kwa tabia mambo operation, hizo ma lines nini, mm-hmm. vidonda bado, bado pia vijapona vizuri sana. Nilikuwa naenda shule on and off. Yeah. Yeah. Lakini shughuli zote labda unazifanya kawaida eh, kwa sasa. Mm-hmm. Kwa sasa nafanya kila kitu kawaida. Nile venye sasa wao oh, kitembea haraka mimi yeah, sitatembea yeah. haraka kama lakini bado tunafika pamoja ndio eh alafu unajua pia naweza kuombea Mungu asante kwa sababu mm-hmm. ukiwa ume uko na umeza leo uko na changamoto kitu kingine nimekuja kuona na Mungu mm-hmm. anakupatia mambo ya watu wengine hawawezi mm-hmm. eh okay. sababu unaona katika yao wao utatembea haraka mimi nitatembea nikifuata nyuma lakini mm-hmm. niko na speed nyingine nyingi si ya kawaida Kawaida kwa mambo mengi yani mm-hmm. eh yeah, kwa sababu naweza sema Mungu ameniwezesha naweza fanya tu mambo mengi mm-hmm. ambao imenisaidia kwa maisha yangu. Unajua pole nilisoma primary webuye AC nikaenda Bunyore Girls, mm-hmm. nikatoka Bunyore Girls nikaenda chuo kikuu cha Nairobi, mm-hmm. nikapita nikaanza kufanya ualimu kule Malindi. Mm-hmm. Ah nikaendelea hivyo nika Mungu akaniwezesha nilipata shule kule Kakonini Girls t- my first AC appointment. Nikafanya kama miaka 4 nikakuwa promoted kama deputy wa Rabai uh, Kombeni Girls kwa Rabai sub county mm-hmm. chini ya mwalimu wangu wa uh, principal Madam Helen Machuka. Nikatoka hapo nikapromotewa sikini nikawa principal wa Moy Girls Kazonzo ndio yes tazamaji bifanis pia kumbuka mwaka 2015 alikuwa mwalimu bora akichukua nafasi ya tatu katika gatuzi la kilifi zaidi ya yote kumbuka pia yeye ni msajili katika uh, ile uh, ama National Council of People Living with Disabilities na zaidi ya yote kama nilivyokuambia Naona hapo una vitabu. Yes. Oh, ni wewe umeandika ni mimi kwa neema ya Mungu. Unaanza picha ni yangu. Uh-huh. Hii kitabu kinaitwaje na ilikuwaje paka ukaandike hiki kitabu? Naona Wisdom Hub. Yeah. Mm-hmm. So hiki kitabu over thousand and one. Nimeandika tu unajua mimi ni mtumishi wa Mungu. Mm-hmm. So nimeandika kulingana na neno la Mungu ili watu wa, unajua nimegundua watu wengi wapende kusoma. Kweli. Hii maneno nimeandikwa mingi. So mm-hmm. nikasema acha niandike tu kitabu rahisi ambayo kila line ziko eh, zaidi ya moja Kila mm-hmm. line inaongea juu ya hekima ya kukula hekima ya kuvaa kutokana mm. na neno la Mungu mm. la kuishi kwa ndoa ya kulea watoto ya kusomani tu mambo mengi yani yeah. so ninatoa hiyo verse mm-hmm. eh, natoa maneno katika kila verse alafu naika hiyo verse hapo at least watu wakisoma mm-hmm. wanajua neno mm-hmm. mm-hmm. okay anaona huko ndani kuna mambo chungu nzima na kwa hiyo hiki kitabu ni uh, cha masuala tu ya kidini. Ya kidini kwa sababu naona vifungu hapa mbali mbali hapa mm, ndani. Yeah. Mbona ukaamua tu uh, unataka kuandika mambo ya kidini kuna Mimi ni mchungaji. Aha. Mm. Okay, kwa hiyo ukaamua tu ubezi na swala la imani. Yeah. Very good. Mm. Alafu naona kuna kitabu kingine hapa pia ni chako. Mimi ni mwalimu wa Kiingereza na fasi ya Kiingereza na pia mimi ni poet. Mm-hmm. So naandika mashairi ya Kiingereza. Mm-hmm. So niliandika hiki kitabu hata ndio wanatumia mimi kufunza wanafunzi wangu. Mm-hmm zile mashairi nilitunga tu mwenyewe ndio alafu nikatoa zile maswali kulingana venye neki nataka mm-hmm. so huo ukisoma hizi maswali ukifuatilia ukifuatilia asuo utapata unaweza kujibu venye neki nahitaji mwanafunzi ajibu maswali shuleni mm-hmm. yes alright mtazamaji mambo ndo kama hayo siku zote nitarudia tena kwamba si kwamba ati wewe ni mlemavu kwamba basi uweze kufanya kitu ah yeye ni mfano mzuri na kama unaona ameandika vitabu na vitabu venye mtazamaji kama alivyosema kwamba yeye ni mtumishi wa Mungu kwa hiyo 
kufungamana sana na imani ya kidini. Kwa hiyo hata wewe mtazamaji kama pale uko nje, wewe ni mlemavu, si maswala tu ya kumuona mogaka na fadhili na kumwambia mimi leo birthday yangu hapana. Hata wewe unaweza ukafanya A B C D ukajimudu katika maisha. E, turudi hapa. Mm. Labda katika hali hii ya ulemavu mm. na nimeona kwamba kuna kazi nyingi unafanya. Wewe ni mshairi, mwandishi wa mashairi, mm. wewe ni mwandishi wa vitabu, wewe ni mwalimu wa fasihi, yes. wewe ni mwalimu vile vile pia una we, nimeona ni mama katika, ni mama na ni, unaona niko na mume na watoto watatu aha <laughs> alafu vile vile pia nimeona wewe ni mshauri wa maswala yeah. aha labda ni changamoto gani ambazo katika hizi shughuli zako umeziona a uh, unajua okay neema tayari Mungu amenipatia mambo yote naweza kufanya sababu hata kila mtu anashangaa nafanya vipi mm -hmm. Mungu amenipatia neema ya kubalance juu na believe kwa, kwa neno la Mungu linaniambia katika Philippians 4:13 mm -hmm. I can do all things mm -hmm. eh, kupitia kwa Yesu ambaye ananipatia nguvu mm -hmm. so changamoto unajua ile kubalance kwa mfano ningetaka tu ni ni ubiri sana lakini inabidi lazima nikuwe shuleni nifanye kazi za shule mm -hmm. so ile tu mimi naweza sema kwa mambo yote Mungu amenipatia hizi talanta zote mm -hmm. lakini hiyo time na kwa ni changamoto tunapata katika uandishi mm -hmm. na katika hiyo kuimba mara mingi mimi uimba nyimbo zangu usiku mm -hmm. kuanzia saa tatu usiku hadi saa tisa kule mm -hmm. ili mchana nikuwe na kazi zile zingine za shule mm -hmm. lakini ushauri kwa sababu nimesoma nimeshafanya masters mm -hmm. of education in guidance and counseling sasa nafanya phd niko pale kemu methodist second trimester uh, nasomea hiyo hiyo masuala ya ushauri mm -hmm. so mara mingi si wanafunzi wako pale wako na issues walimu na wasaidia Ya, yeah, na pale kanisani pia mimi ni mhuduma so natumia hiyo ku, kuwasaidia. Mm -hmm. mm. Kabla tuchukue naambua tuchukue pumziko fupi, kuna kitu hapa nimeona huwa kinanisumbua kusoma. Mimi huwa nasoma eh, Claire's. Hii ni nini niandiko? <laughs> Ecclesiastes. Aha. Ati kumaandiko hapa when you see an angry man you have seen a foolish man. Na vile yes. mimi kuna hasira. So mimi Yaani <laughs> <laughs> hiyo inakusaidia ili kama uko na hasira utulie mm -hmm. sababu wakati wa hasira unaweza fanya mabaya. So nimeweka hiyo statement hapo ndio watu wasiwe na hasira. Jo hasira ni hasara. In other words, mm -hmm. hii nimetumia verse kusema hasira ni hasara lakini ndio ile Mungu amenipatia hekima yangu kutokana na hiyo hiyo mm -hmm. andiko. Na hii ni Ecclesiastes ni muhubiri kwa Kiswahili muhubiri 7:9. Ecclesiastes. Okay. Ah. Mtazamaji ndio maana mimi ni mtangazaji <laughs> sio mhubiri. Nitachukua pumziko fupi kwa hivi sasa ni saa moja na nusu. Naona pia Gladys hata naye anajaribu kuangalia vifungwa. Ah Gladys wewe tulia tu kule newsroom ah, na tutakuwa liga hapa kwenye mdwara wa Bimali. Waza mtazamaji pumziko fupi lakini kuzacha inaendelea niko naye Bifani Sapa ndani ya Studio Fever ambaye ni mwalimu na vile vile pia ni mshauri zaidi ya yote kaniambia yeye ni mke na vile vile pia yeye ni mama. Tunazungumzia kuhusiana na changamoto za ulemavu. Usicheze mbali unga robo kita wa ramba <laughs> Na mtazamaji 25 dakika zimesalia iweze kutimia saa mbili. Asante sana kwa kuichagua runinga ya KBC Channel 1 asubuhi ya leo kuwa kipindi kuzata kama nilivyokuambia hii ni sehemu yetu ya pili ya kipindi hiki ikiwa ni mambo bayana na hii leo ndani ya studio tuna mwalimu tuna mzazi tuna msanii ambaye ni kutoka kwa jamii ya walemavu narudia tena mtazamaji kama yeye ameweza hata wewe pia pale nje mm. unaweza ni jambo la kusikitisha kuona leo hii mtu anatumia kigezo cha ulemavu kuweza kutesa watoto wakizunguka nao mijini kuweza kurandaranda wakati ambapo Mwenyezi Mungu amempatia akili amempatia nguvu ndio ulemavu twasema siku zote sio kuwe kutoweza ni kuweza na ndani ya studio niko naye bi fans fever ambaye nimekwambia ametuelezea historia yake jinsi mambo yalivyo na tunajaribu kulizungumza ili angalau wewe mtazamaji upate ibra upate na saa kwamba haya yote yawezekana nikirudi kwako bifanis yeah. au mweza kutuelezea baadhi ya changamoto ambazo zinakukabili 
kuna changamoto kubwa sana ambayo inakabili wale mavu sijui unaweza kuwapa motisha gani hii maswala ya unyanyapaa ama stigma kwamba huko hivi kuna wengine hata wanakata tamaa mtu anaamua sasa kama mimi niko hali hii watu wananiingilia si afadhali nikanwa sumu si afadhali nikaenda pale feri nikaingia baharini mm -hmm. sijui unaweza kuwapatia ushauri gani <coughs> kwanza kabisa ningependa kusema hata mimi nilipitia hayo mm -hmm. hata nilikuwa nataka kujinyonga kama mara tatu mm -hmm. eh because unajua nafika mahali kila mtu anakuita kiwete mm -hmm. alafu unajua huna chochote ndio chenye inaonekana. Hiyo bado unajua kile Mungu ameweka ndani yako. Mm -hmm. So nikawa nimekata tamaa mara nyingi naona kila kwanza shule wanafunzo wanakuita kiwete. Alafu unasikia watu wana refer to my family. Sema ile familia yenye yule baba wa kiwete, yani unajua mm -hmm. inaumiza sana moyo. Kwele. So mimi ningependa tukusema hivi in short. Mungu alipomba mtu yeyote mwenye ako, ako sawa kila mali inaonekana iko sawa mm -hmm. na si ambao tunaonekana tuko na changamoto acha nikwambie kila mtu ako na changamoto fulani mm -hmm. ya mtu mwingine inaonekana lakini yangu inaonekana kwa hivyo wale ambao wako na changamoto ambayo inaonekana mm -hmm. ningependa kuahimiza kwamba wasikate tamaa Uh, kwa sababu tena Mungu aliumba kila mtu kulingana na mfano wake mm -hmm. chenye ningependa kusema cha tatu ni kwamba watu ambao wamezaliwa tuko na changamoto Aa wazazi wasificha hao watoto wala hao wenye kuchangamoto wenye pia wasikate tamaa mm -hmm. sababu nimekuja kuona kupitia kwa maisha yangu kama ushuhuda mtu ambaye kuna changamoto kuna mambo mengine makubwa ndani yake mm -hmm. ambao akienda kama shule vile na kuwe na wazazi kama wale wazazi wangu Mungu alinipatia na wawale kulingana vile natakikana mm -hmm. wako na mambo makubwa sana mm -hmm. so ukiangalia kama ushuhuda wangu imagine mimi ni mtu mmoja nafanya hayo yote na nikishikia kitu kufanya kuna kitu ni my fail mm -hmm. yes okay. kwa hivyo hata wasikate tamaa mm -hmm waangalie kwamba wameumbwa kwa mfano wa Mungu mm -hmm. wamshikilie Maulana mm -hmm. na Mungu atawafikisha mbali sana. Mm -hmm. Aya kuongelea hiyo unyanyapaa imejaa kila mahali. Hata tuongea vibaku kuhusu lakini we mwenyewe jua kwamba mm -hmm. kila ambacho kiko ndani yako ni kubwa. Usijinyonge kinyonge ukienda kule unaenda wapi? Hapa duniani bado kuna mambo mazuri ambayo unaweza ukatenda na Mungu pia anaweza kufanya ukangara, ukashinda dhahamu. Mm -hmm. Kuna swala linajitokeza hapa mm, na najua wasifai kukuuliza moja kwa moja kwa sababu wewe sio muhusika lakini kwa vile pia wewe e, ni miongoni mwa wale wahusika angalau si moja kwa moja Uh, jamii ya walemavu nchini kuna mashirika mbalimbali ambayo mbali yamewekwa pale hata pia kuna fedha za kuweza kuwasaidia mm -hmm. lakini bifani si utakubaliana na mimi kwamba leo hii walemavu wanateseka ili hali wa usaidizi huko sijui swala hili wewe limekupata <laughs> Ndio ndio unajua sipendi nashukuru kwa sababu mimi unajua hiyo swali. <laughs> okay sipendi siasa mm -hmm. lakini mimi huwa najiuliza maswali. Ndio. Na Mungu asaidie kila mkenya na atusaidie sote. Mm -hmm. Unajua hizi kazi ambazo zote zinapewa watu ambao wako sawa au wana changamoto, wenye wako na changamoto sisi mm -hmm. tunaendelea kuumia. Hizo kazi wangepata wenye wako na changamoto ndio mm -hmm. wako na nafasi. Hizo fedha zingekuwa zinafika kwa mkono wale kwa, 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 mimi kwangu mimi nashukuru Mungu. Mm -hmm. Sitasema nahitaji labda hizo nafasi kwa sababu tayari mimi Mungu ameninunua na nimesoma nimebariki lakini kuna wale ambao hawajasoma wanaanga wanaanga kwa sababu hawana nafasi zimechukuliwa na watu ambao wako kawaida mm -hmm. tafadhali wafikirie mara mbili mm -hmm. e, hivyo ndio naweza kutetea wale ambao Aha. wako na changamoto halafu bifani kabla tuingie kwenye fani yako ya usanii ya na muziki mm -hmm. kuna watu wanatumia majina ya wale mavu vibaya kuweza kujisaidi kuji, kuji, kujifaidisha mm -hmm. juzi hapa hapa Nairobi unajua Nairobi hata sisi tutaita Nairobi yani hapa sijui usharobiwa hapo ukija lazima utaingizwa shule juzi kuna mwanamke tulimuona kwa amebeba mtoto mgongoni mm. alafu anatembea na makalio mm. akiomba omba baadaye alikuja kujulikana kwamba ni mzima yuko sawa sijui mm. utasemaje wale watu ambao wanatumia wale mavu kujifaidisha watu wengi sasa wale mavu kumbe ni mzima mimi ningependa kuambia shukuru Mungu venye uliumbwa uko sawa usitamani kitu ambacho e, si chako Uh, wani, wacha watu wazijifanya kana kwamba ni wale mavu wapate pesa kwa sababu hata pesa kama hizo mm -hmm. zimejaa na laana mm -hmm. watu wenye wako sawa wafanye tu kazi wapate pesa zao wawache kutumia jina ya wale mavu kupata pesa si vizuri mm -hmm. alafu pia wale ambao ni wako na changamoto kama mimi wasiende wakiombaomba waende kama ni shule waende kusoma ama wajiangalie vizuri mtu ambaye hako na changamoto yote kwa maisha aidha ako na ile nguvu ya kufanya kazi ya mkono unaelewa mm -hmm. najua hata mimi ni msusi najua kazi ya salon wow. hata nilipokuwa campus yomba mtu pesa nilikuwa nasonga wanafunzi baada ya darasa napata 1500 na jikimu na kwa hivyo yani mikono zetu hii yani Mungu kama mguu wake kwa changamoto mikono iko powerful mm -hmm. so ni wajitambue tu wajue wako na nili wasiende wakiomba kwa sababu najua pia hiyo inaharibu jina wale ambao wako na changamoto mm -hmm. mm -hmm. labda tukimalizia uh, kumbe hata sikujua wewe ni msusi 
Ah, <laughs> sasa mimi tabidi nianze kufuga dread pia. Ah, tukimalizia umeniambia kwamba una talanta mbalimbali mm. na vile vile pia una talanta ya usanii. Yes. Ah, uh, kutuimbia kidogo tuambie unaimba nyimbo za aina gani, alafu na perform wapi ama tu pale shule mwenyewe unaita wanafunzi wako na waimbia. Mm. Mm -hmm. Ah, nashukuru Mungu pia ameni 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 amenikirimia hiyo neema mm. ya kuimba naimba nyimbo za gospel mm -hmm. sababu najua mimi ni mtumishi wa Mungu. Yeah. So nimeimba album 20 mm -hmm. audio mm -hmm. lakini video mm -hmm na album tatu ndio yes mm -hmm. so naimba tu nyimbo za unajua unataka unaimba kitu ambacho kiko ndani yako you out of the abundance of the heart mm -hmm. so the mouth speaketh mimi ni mwalimu wa fasi wa kiingereza so nimeza wa kiingereza so ni hivyo sasa mm -hmm. so nimeimba nyimbo kama vile bwana bwana umeniandalia meza yangu machoni pa watesi wangu Umenita ukanichagua ukaninua yawe pokea sifa pokea sifa Umeniandali ya meza macho nipa watesi wangu kikombe changu kinafurika falme wa wa falme bwana wa mabwana simba wa yuda nani kama wewe mataifa yote yanakuinua wewe ni mungu umetukuka Oh my godness ni mwalimu mwimbaji na mimi pia ni mtangazaji mwimbaji sikiliza vitu niita mwimbia bwana kwa kuwa yeye ameniona 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 hata nisi amniona na gani wewe labda vingine tukimalizia malizia hapa hizi nyimbo ambazo unaziimba labda pengine umeziweka kwenye youtube mnaweza access unajua lazima tuweze kusaidiana kwa njia moja ama nyingine ama namba gani mtu anaweza kupata vipi kwenye mitandao ya kijamii kwa sababu mimi nitashikilia mahali pamoja mm. pa ushauri watu wengi sana katika jamii wanakosa ushauri na saa mm. mtu akitaka na matatizo mwalimu anataka kushauriwa na uh, wakati wa time yako hata mm. kupata vipi haya ukitaka ku... kwanza nyimbo kabisa nashukuru Mungu ziko kwa YouTube channel ni na Jesus Reverend mm -hmm. Fanny's Favor Fanny's ni P H A the word nice N I C E then the word favor mm -hmm. F A V O U R utanipata hapo kwa YouTube channel mm -hmm. TikTok real kila mali na jitaipata Facebook mm -hmm. na ukitaka kupata ushauri unapiga tu simu nambari ifuatayo mm -hmm. 07 Bili sufuri, sita tano tisa, moja mbili tisa. Yeah. Yani sufuri saba, mm -hmm. mbili sufuri, mm -hmm. sita tano tisa, mm -hmm. moja mbili tisa. Mm -hmm. Alafu nilikuwa naomba mtu akinipigia simu kwetu ni ya ushauri. Unajua kuna wengi. Ndio anaweza kukambia akakwambia asla fundi yake aje aje alipa. Na tukivalizia pia mwalimu kwa vile umeniambia ni mwalimu mkuu wa shule ya Moi Kazonzo. Kuna kipindi hapa KBC wa tunakifanya na mimi wanikuhusika. Kinaitwa yes. sanaa ya Kiswahili. Yes. Itabidi nikutafute pembeni tupange tupangi angalau tupangilie maili matatu tupate tu mahali pa kulala tukija kule tufanye hichi kipindi. Ni kipindi ambacho kuna fasihi, watoto tunachambua vitabu, wow. lugha ya Kiswahili. Yes. Tutakutafuta tuta, pembeni. Lazima mje Kazonzo na wale wasichana wangu nataka wapae Kiswahili kwanza mwaka huu. Tulikuwa na mimi nielekea kama 8 so nataka tuingie 9 so tutawakaribisha. Alright. Labda tu kamera ya mwalimu ni hii hapa. Nataka uangalie kamera mwalimu. Uh, kuna wale ambao oh ni hii hapa eh, ile pale. Eh, hii hapa kamera tu uangalie kamera mwalimu labda wasalimie wale ambao wako kule nyumbani alafu toa ujumbe wako wa mwisho alafu nikufukuze hapa ndani ya studio yako. Usinikuze <laughs> acha nitoke <laughs> pole pole. Asante. <laughs> 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 Ah ningependa kwanza kuambia Mungu asante kwa kunisha kufika mahali hapa. Alafu pia kutoa shukrani zangu kwa KBC kunikaribisha hapa kudzacha. Ah ningependa kuwasalimia wanafunzi wangu lakini najua kwa madarasani najua watu wanawapenda sana katika kushi na wao pia ndio nana hiyo talanta ambayo iko ndani yangu imekuwa ime, ime kubwa huwa tunaimba na wao pia wako na nyimbo mingi sana Aa, ningependa kusalimia walimu wangu wa mweka zonzo wafanyikazi ningependa kusalimia wazazi wangu wakiwa kule sehemu za migori babangu Frederick mama mamangu wa nyango dada zangu mahali ambapo wako na washirika wa huduma ambao naongoza inaitwa Watmi kule Mariakani
Okay. Mm. Mwelekezi wangu hapa alikuwa ananiambia Rashid utafika mbali. Sasa nafikiria ananiambia mimi hapa nitafika mbali. Kumbe ni wimbo wako. <laughs> ah. Haya mtoto mwaji basi tupate wimbo wake wa Bifani sa uh, fever mbona unajulikana kama uta ito mbali. Na Bifani si wimbo ukiimba kuna mahali pia utakuwa unaingia kidogo ah, usio. Sawa tutaenda eh. kazi. DJ once again from the top DJ tuende kazi. DJ na situangushe haki. <laughs>